আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি আমি রাচেল আজকে আমরা দেখব যে আমরা যে প্রোডাক্টগুলি তৈরি করে থাকি ওয়েব ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট করে সেটা কিভাবে থিম ফরেস্টে সাবমিট দেওয়া যায় আমরা আজকে একেবারে ডিটেইল সবকিছু দেখার চেষ্টা করব চলুন শুরু করা যাক তো আমাদের থিম ফরেস্টে কোনো প্রোডাক্ট যদি সাবমিট দিতে হয় তাহলে আমাদের যে ফাইলগুলি লাগে সেগুলি একটু বোঝা বা জানা দরকার সেটি হচ্ছে আমাদের প্রথম একটি যে ফাইল লাগে যেটাকে আমি মেইন টেম্পলেট নাম দিয়েছি এইটার মধ্যে আপনি যে ওয়েবসাইটটি সেল করবেন বা আপনার যে থিম বা টেম্পলেটটি সেল করবেন তার মেইন ফাইলগুলি থাকবে এখানে দুইটা ফাইল থাকবে একটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন আরেকটি হবে ক্লায়েন্ট কেনার পরে যে টেম্পলেটটি পাবে সেইটি আমি যদি এটা আপনাদের দেখাই ওই টেম্পলেটটি মূলত একটি প্লেস হোল্ডার হয় যেখানে হচ্ছে আমরা যে ইমেজগুলি ব্যবহার করি সরাসরি ওই ইমেজগুলো না দিয়ে প্লেস হোল্ডার ইমেজ ব্যবহার করা হয় তার মানে ক্লায়েন্ট যখন কিনবে তখন তার কাছে দুটি ফাইল যাবে একটি হচ্ছে মেইন টেম্পলেট আর একটি হচ্ছে ওই সাইটটি সে কিভাবে ব্যবহার করবে আপনি যে টেম্পলেটটি তৈরি করেছেন সেই টেম্পলেটটি ব্যবহার করার ডিটেইলস এখানে থাকবে এই দুটি ফাইল হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছে প্রোডাক্ট কেনার পরে যাবে তো এই দুটিকে আমরা মেইন টেম্পলেট নাম দিয়েছি আরেকটি যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে প্রিভিউ ইমেজেস এখানে যেটি লাগবে আমরা যদি থিম ফরেস্টের একটি সাইট দেখি তাহলে এখানে খেয়াল করবেন যে এখানে দেখেন যে আমরা একটা বড় একটি ইমেজ দেখতে পাচ্ছি যেটাকে বলা হয় প্রিভিউ ইমেজ এখানে এই ইমেজটি এখানে যে ইমেজটি দেখছেন সেই ইমেজটি আপনার এখানে শো হওয়ার জন্য যে ইমেজগুলি লাগবে সেটাকে আমি প্রিভিউ ইমেজ নামে নাম দিয়েছি তো এখানে একটি ইমেজ আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে যেটা এখানে শো হবে আর আপনি যদি অপশনাল হিসেবে আরও ইমেজ ব্যবহার করতে চান তাহলে করতে পারেন আপনার টেম্পলেটের সব ফাইলগুলির একটা স্ক্রিনশট এভাবে যদি দিয়ে রাখেন তাহলে এভাবে নেক্সট নেক্সট ক্লিক করে সব ইমেজগুলি এখান থেকে দেখা যাবে তো এই দুটি বিষয় আমাদের লাগবে আরেকটি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সাইটটি কোনো ক্লায়েন্ট যদি একটা ওয়েবসাইট কিনতে চায় তখন দেখেন লাইভ প্রিভিউতে ক্লিক করলে সে ওই ওয়েবসাইটটি দেখতে পায় তো এই ওয়েবসাইটটি আপনার থাকতে হবে যেখানে ক্লিক করলে ক্লায়েন্ট তার সাইটকে আপনার আপনি যে সাইটটি তৈরি করেছেন সেটি ডিটেইলস দেখতে পারবে আর এই সাইটটি হচ্ছে আপনার আপনার নিজস্ব ডোমেইনে অ্যাড করা থাকতে হবে অর্থাৎ এইটা থিম ফরেস্টের মধ্যে দেওয়া যাবে না বা দেওয়ার কোনো অপশন নাই এটা হচ্ছে আপনার নিজস্ব সাইডে থাকতে হবে এখানে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আপনি যে সাইডে আপনার টেম্পলেটটি বা থিমটি আপলোড করেছেন সেই লিঙ্কটি থিম ফরেস্টে দিয়ে দিতে হয় আমরা যখন আপলোড করব তখন এটি আরও ক্লিয়ার হতে পারবো এরপরে যেটি লাগে সেটি হচ্ছে একটি ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটি কি যে আমরা যে টেম্পলেটটি যখন সাবমিট করব আপনি যখন থিম ফরেস্টে কোনো প্রোডাক্ট দেখবেন দেখবেন যে এইভাবে প্রোডাক্টটি আছে প্রথমে একটি যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিভিউ ইমেজ তারপরে ওই প্রোডাক্ট রিলেটেড বেশ কিছু ইনফরমেশন যেটাকে আমরা প্রেজেন্টেশন বলতে পারি আপনার ওয়েবসাইট ভালো সেল হওয়ার জন্য প্রেজেন্টেশনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রেজেন্টেশন বা এইটা এখানে যেটা আপনি দেখাতে চান সেটার জন্য আমাদের যেটা লাগবে একটি ডেসক্রিপশন লাগবে এটা আমরা যখন আপলোড দিব তখন কোথায় কি দিতে হয় সেটা আমরা বুঝবো তারপরে আমাদের যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে কিছু কিওয়ার্ডস আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকটি টেম্পলেট বা থিমের পাশে ট্যাক্স নামে একটা অপশন আছে এইখানে বেশ কিছু কিওয়ার্ড দেওয়া আছে এটি যেটি করবে সেটি হচ্ছে থিম ফরেস্টে আপনার ওই রিলেটেড ট্যাগ যদি আপনি ব্যবহার করেন যে রিলেটেড থিম থিম বা টেম্পলেট বানিয়েছেন সেই ট্যাগুলি লিখে কেউ সার্চ দিলে আপনার ওয়েবসাইটটি বা আপনার থিমটি সামনে আসার একটি পসিবিলিটি তৈরি হয় তারপরে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে একটি থাম নেইল থাম নেইলটি কি আমরা যদি সরাসরি থিম ফরেস্টের সাইট ভিজিট করি আমরা ধরেন থিম ফরেস্ট ডট নেট লিখে ভিজিট করলাম করার সাথে সাথে দেখেন এখানে প্রত্যেকটি টেম্পলেট রিলেটেড ছোটো ছোটো এরকম আইকন থাকে আইকনের মতো এই এই এইটাকে বলা হয় হচ্ছে থাম নেইল যে থাম নেইলে আপনি যে যেটি সিনিয়ে দিবেন সেটা হচ্ছে ছোটো করে ওরকম আপনার থাম নেইল আকারে থিম ফরেস্টে দেখাবে তো এই হচ্ছে মূলত থিম ফরেস্টে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় এই প্রস্তুতিগুলো নিতে হয় তো মেইনলি থিম ফরেস্টে যে ফাইলগুলো আপলোড দিতে হয় তা শুধুমাত্র দুইটি ফাইল বা তিনটি ফাইল বলতে পারেন একটা হচ্ছে মেইন টেম্পলেট যেটার মধ্যে হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনি যে ওয়েবসাইটটি সেল করছেন সে ওয়েবসাইটটি থাকবে সেখানে প্লেস হোল্ডার ইমেজ থাকবে আরেকটি হচ্ছে প্রিভিউ ইমেজেস যেটা আমরা প্রথম দিকে দেখলাম 
प्रिभिव एज एज एमेज यटार जो एक फोल्डार लागे और एक हे थमेल जो छोटो ये जो आईकन देखते हैं एरक छोटो एक आईकन शो करान मैं थीमर आईकन आपनी छोटो एक आशी बशी पिक्सलर जेपिजी पी एन जी इमेज तैरी कर तीन टी फाइल ही मूलत थीम फरेस्टे आपलोड दीते हैं और बाकी जो विषयगुलो सेगल हमें जो ओखे आपलोड करब तक वहीगुलो से फिल आप कर दीते हैं और एर आगे आप करते अपना सैटटी लाइव कर जेमन जो सैटटी आपलोड दीब से अलरेडी लाइव कर नहीं देखाईजे लिंकटी ये हम सीट आपलोड दिए यान जे क्लायट बाजे भिजिटर थीम फरेस्ट आसान थीमटी टेम्पारेट देखते पा तो लिंकट हम दरकार है तो चलो आप देखीजे कि भाव प्रोडक्टी आपलोड दीते प्रथम अपनी थीम फरेस्टे अपन अकाउंट थकते हैं अकाउंट थे अपना के लग इन कर देखें जो आपलोड नामे एक अपशन आपनर अकाउंटे जे नामे आई यूजार नेमर ऊपर जो माउस रखें देखें नीचे आपलोड नामे एक अपशन आई आपलोडे क्लिक करबें क्लिक करारे प्रथम जेटी आपना के बोलें से हे सिलेक्ट ए कैटेगरि मैं अपना अपनी कौन कैटेगर टेम्पलेट बा थीम आपनी आपलोड दीबें वे जो कैटागरिगुली आई कैटागर रिलेटेड कौन क्षटी अपनी कर से कैटागर एखान चूज कर दीते हैं तो हमें एक बारे एक कैटागरि सिलेक्ट करते पर मैं एक कैटागर टेम्पलेट एक बारे दीते जो समय ना अपना वोट एप्रूव हो तो समय अपनी अन्न को कैटागर टेम्पलेट बा थीम आपलोड करते पर ना ओके एरपर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करारे देखें एखे बे किस फर्म आससे मैं फर्म फिल्ड आससे फिल्डगुलो फिल आप करते हैं प्रथम देखें बोले नेम तमें आपनर जो थीमटी आनी आपलोड दीबें से ही थीमर नाम ये जमन देव आ सीविस करपोरेट विजनेस टेम्पलेट ए रकम एक नाम आपनी चूज करबें सूंदर एक नाम देवा भलो आपनी यहन नाम दिए दीबें अलरेडी सब किस रेडी कर रेखे ये अपन सामने दिए दिल एरपर आ फिचार कि फिचार्स की जिन जदि को प्रोडक्ट थीम फरेस्टे देखी तेल देखें डान पास तीन टेक्स देखा तीन टी कन्टेंट देखा ये बला मूलत की फिचार्स यार देर माध्यम आपनर सैट के भिजिट कर लेके अट्रैक्ट करा अपनार जो इजी होते कारण से जो इन को अट्रैक्टिव कोटेंट देखे से बुझे नहीं बे रकम रिलेटेड हमें क्ष चाची अपन सैटटी भिजिट करते से बसि इमप्रेस है ओके तो फिचार सिलेक्ट कर रेखे की फिचारगे एखे एड कर दीची की फिचार एड कर दिल नम्बर वन तरपे दुई नम्बर की फिचार हिसेबे दिए टोटी प्लस असम पेजेस एंड फुल्लि रेसपन्सिव दें लास्ट जेटी दिए से डायनिक कन्टैक्ट फर्म एंड सबसक्राइब फर्म यहाँ हे मैं रिलेटेड मैं हमारे टेम्पलेटर थीमर जो काजगुलि देखे मानुष बस एट्रैक्ट हो सरकम किस फिचार ये एड कर दिए ये मन रखते हैं पैंतालिस कैरेक्टर बसि एखे देवा जाए ना ओके एरपर जो दीते हैं एच टी एम एल डेसक्रिप्शन ये अपनी टैग यूज करते आनी टेक्सट यूज करतेबेंटार माध्यम जो एक टेम्पलेट देखी तो हमें देखें ये जो फिचार टीम देखते ये टाइटल आर नीचे एक आंडारलैन मत आर नीचे कन्टेंट आखने देखें ये क्योंकि एक इमेज ए रखम एक इमेज आने ये किस कन्टेंट दिए फिचारगल एड कर तर मैं आपनी येसक्रिप्शने जा दीबें से खने शो हो सो आपनी जो सुंदर ये सजिए दीते आपनर सैडर जो से भलो किसू होते तो से डेसक्रिप्शन एखे दीते हैं तो डेसक्रिप्शन रेडी कर रेखे ये देखें डेसक्रिप्शन नामे एक फाइल कर रेखे यान सोर्स फाइल की जस्ट कपि पेस्ट कर देव एक जिन मन रखते हैं ये एक इमेज व्यवहार कर इमेज ये इमेज आपनी जो दीते चान अवश्य आपना के लाइव कर लिंक दिए दीते हैं कारण ये अपनी कोमेज फाइल आपलोड करते सो एक इमेजा के इमेजा के को एक सैडे लाइव कर अपनी जस्ट लिंक दिए इमेजा के चिन्ह दीते हैं ओके okay, ये से डेसक्रिप्शन एड कर दिल अपा देखते हैं एखे जो टैगगुली व्यवहार करवहार व्यवहार करीड आपलोड देवारे से ही भावे एच टी एम एल जो भाव क्ज करार कथा 
সেইভাবে করবে এখানে মনে রাখতে হবে আমরা অনলি ইউজ করতে পারবো এইচ টি এম এল এবং অনলি টেক্সট ওকে এরপরে হচ্ছে আমাদের মেইন কাজ এটি হচ্ছে ফাইল আপলোড করা অর্থাৎ থিম ফরেস্টে আমাদের যে ফাইলগুলো আপলোড করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন বলা আছে একটি থাম নেইল অলরেডি আমি বলেছি আশি বাই আশি পিক্সেলের আরেকটি হচ্ছে থিম প্রিভিউ এখানে আপনার দিতে হবে যে আমরা ওই যে প্রিভিউ ইমেজ যেটা দেখেছিলাম ইমেজেস ওইখানে দিয়ে দিতে হবে আর একটি হচ্ছে মেইন ফাইল মানে আমি দেখেন অলরেডি একটা ফোল্ডার করে রেখেছিলাম থিম ফরেস্ট ফাইল এই তিনটি ফাইল আমাদের এখানে আপলোড করে দিতে হবে সো কিভাবে করা যায় দেখি এইখানে এইখানে ক্লিক করবেন এখানে যদি আপনার অ্যালাউ দিতে বলে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পরে দেখেন এখানে আপলোড করার চুজ ফাইল আপলোড করার একটা অপশন আসছে এখানে ক্লিক করবেন আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনার এই ফাইলগুলি কিন্তু অবশ্যই জিপ করা থাকতে হবে আর এখানে নাম ডাজেন্ট মেটার আপনি যে কোনো নাম ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আপনার বুঝতে হবে কোনটা কিসের জন্য ব্যবহার করেছেন ওকে আমি এই তিনটি ফাইল কন্ট্রোল চেপে সিলেক্ট করে দিলাম কন্ট্রোল চেপে আমি যখন ক্লিক করছি সবগুলি ফাইল সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে ওকে ওপেন ওপেন দেওয়ার পরে দেখেন এখানে আপলোডিং দেখাচ্ছে আপলোডিং কমপ্লিট হওয়ার পরে এখানে আপনার ফাইলগুলি দেখেন কিভাবে আসে আপলোডিং আপলোডিং একটা আপলোড হয়ে গিয়েছে আমাদের মেইন টেম্পলেট যেটি ক্লায়েন্ট কেনার পরে পাবে সেটি অলরেডি আপলোড হয়ে গিয়েছে পরেরটি আপলোড হচ্ছে প্রিভিউ ইমেজেস আপলোডিং আমরা একটু ওয়েট করবো যত সময় আপলোড হয় হত সময় লাগে ওকে এটা প্রসেসিং হ্যাঁ এটাও আপলোড হয়ে গিয়েছে তিনটা ফাইলই আমাদের আপলোড হয়ে গিয়েছে মেইনলি এই তিনটি ফাইলই আমাদের লাগে এখন দেখেন আমি বলেছিলাম যে নাম এখানে কোনো বিষয় না এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার কোনোটা ভুল হয়েছে আপনি আবার রিমুভ করে দিয়ে আবারও ফাইল এখান থেকে চুজ করে আপলোড করতে পারবেন ওকে এইবার হচ্ছে আপনাকে বোঝায় দিতে হবে কোন ফাইলটি কিসের জন্য এখানে থাম নিলে যখন ক্লিক করবেন দেখবেন দেখবেন যে আমাদের ওই তিনটি ফাইল এই যে পরপর চলে আসছে তো আমরা থাম নিলের জন্য কী নাম দিয়েছিলাম এই যে থাম নিল এইটটি এইটটি তো আমি থাম নিল অংশে এটা চিনিয়ে দিলাম এই জন্যই বলেছিলাম না আমি এখানে কোনো বিষয় না ওকে তারপরে আছে থিম প্রিভিউ থিম প্রিভিউয়ের জন্য আমি কোনটা দিয়েছিলাম এই যে প্রিভিউ ইমেজেস এটা এই নাম দিয়েছিলাম তো আমি প্রিভিউ ইমেজেস সিলেক্ট করে দিলাম ওকে এখানে আপনার মনে রাখতে হবে পিএনজি বা জেপিজি যে কোনো ফরম্যাটের আপনি ছবি এখানে আপলোড করতে পারবেন তারপরে আমাদের মেইন ফাইল মানে ক্লায়েন্ট যেটা পাবে মেইন ফাইলের জন্য আমরা কি নাম দিয়েছিলাম এখানে নাম দিয়েছিলাম মেইন টেম্পলেট ওকে আমরা এখানে ক্লিক করে মেইন টেম্পলেটটি চিনিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের কাজ শেষ এখানে যদি মানে ওয়ার্ড প্রেসের থিম হয় সেক্ষেত্রে আপনার এখানে যেটা আপনার প্রয়োজনীয় ফাইল সেটাকে এখানে চিনিয়ে দিতে পারেন এরপরে আমাদের যেটি দরকার হবে ক্যাটাগরি চিনিয়ে দেওয়া আপনি যে টেম্পলেটটি যে ক্যাটাগরি টেম্পলেট বা থিম করেছেন সেই ক্যাটাগরিটা এখানে দেখেন বেশ কিছু ক্যাটাগরি আছে আপনি আপনার পছন্দ মতো বা আপনার থিম রিলেটেড ক্যাটাগরিটা চিনিয়ে দেবেন আমরা ট্রাভেলের উপর এই থিমটি করেছি বা টেম্পলেটটি করেছি আমি ট্রাভেল সিলেক্ট সিলেক্ট করে দিলাম এখানে আপনার ইমেজের বা আদার্স রেজুলেশনগুলো হাই না নো আপনি যদি হাই ইউজ করে থাকেন ইয়েস দিবেন আর নো দিবেন এরপরে আপনার ব্রাউজার কম্পাবিলিটিস এটা আমরা যারা ওয়েব ডিজাইনার বা ওয়েব ডেভেলপার আমরা খুব ভালোই জানি আপনার ব্রাউজারে সব ব্রাউজ এই ব্রাউজারগুলিতে সাপোর্ট করবে কি না বা কোন কোন ব্রাউজারে সাপোর্ট করবে আপনি এখান থেকে চিনিয়ে দিতে পারেন কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি আপনি এরকম সিলেক্ট করে দেন তাহলে সবগুলি ড্রাগ হয়ে এইখান থেকে সিলেক্ট হয়ে যাবে ওকে এরপরে আছে যে আমাদের এইখানে কি কি মানে কিসে কিসের উপর বেস করে কাজ করা হয়েছে সেটা এখান থেকে আমরা ধরেন এটা হচ্ছে বুটিস্টা থ্রি এটা অবশ্যই বুটিস্টা ফোরে কনভার্ট করব এই পিএইচডিটি ছিল হচ্ছে মূলত বুটিস্টা থ্রি এর জন্য আমরা কিছুদিনের মধ্যে বুটিস্টা ফোরটা করব ওকে আপনি এটা এখান থেকে চিনিয়ে দিবেন তারপরে যেটি আমাদের দরকার হবে সেটি হচ্ছে থিম ফরেস্টে আপনি আপনার এই টেম্পলেটে কি কি ফাইল দিচ্ছেন মানে অনেক সময় এমন হতে পারে আপনি পিএসপি ফাইল পিএসডি ফাইল পিএনজি ফাইল সিএসএস এস টি এম এল যে ফাইলগুলি আপনি দিয়েছেন সেই ফাইলগুলি এখান থেকে চিনিয়ে দিবেন তো আমরা দিয়েছি জে এস ফাইল সিএসএস ফাইল এইচ টি এম এল ফাইল আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে ক্লিক করছি আর ওগুলি সিলেক্ট হচ্ছে এখান থেকে পিএসপি ফাইল দিয়েছি কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডাইনামিক করার জন্য আমরা এই ফাইলগুলি আমরা আমাদের মেইন থিম ফরেস্টের ফাইল হিসেবে দিয়েছি ওকে তাহলে এটা আমাদের কমপ্লিট এরপরে কত কলামের আপনি লেআউট সাজিয়েছেন সেটা এখান থেকে চুজ করে দিবেন আপনার লেআউট ফিক্সড কিনা আমরা অনেক সময় জানি যে ফিক্সড লেআউটের ওয়েবসাইট হতে পারে যে রেসপন্সিভ না জাস্ট ফিক্সড লেআউট নিয়ে করেছেন সেক্ষেত্রে আপনি ফিক্স দিতে পারেন 
অথবা আপনার পছন্দ মতো এখান থেকে চুজ করে দিবেন আমরা যেহেতু রেসপন্সিভ ডিজাইন করেছি আমরা রেসপন্সিভ টি চিনিয়ে দিলাম এইখানে দেখেন দেওয়া আছে ডেমো ইউআরএল এইটাই হচ্ছে আপনি যে মেইন যে সাইটটি করেছেন সেই সাইটটি আপনার যেখানে আপনি আপলোড করেছেন আপনার নিজস্ব ডোমেইন হোস্টিং হতে হবে সেইখান থেকে আপনি জাস্ট লিঙ্কটি এখানে দিয়ে দিবেন আমরা হচ্ছে নাম দিয়েছিলাম ট্রাভেল আপ এই লিঙ্কটি এইটা ভিজিট করে আমাদের সাইট দেখতে পাবে তার মানে কোনো ক্লায়েন্ট যদি থিম কিনতে চায় তখন সে যখন এখানে লাইভ প্রিভিউতে ক্লিক করবে তখন সে এইটা দেখতে পাবে এইখান থেকে সে থিমগুলি ফাইলগুলি সব খুঁজে নিতে পারবে ওকে সেই লিঙ্কটি এখানে দিয়ে দিতে হবে সো আমরা এখানে লিঙ্কটি দিয়ে দিলাম আমাদের ইউআরএলটি এরপরে আছে ট্যাক্স এটা আমরা জানি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় এখানে ট্যাগ বা কিওয়ার্ড আমরা কম বেশি অনেকেই জানি যে এই কিওয়ার্ডগুলি হচ্ছে আপনার সাইটটি কি রিলেটেড তার উপর বেস করে করা হয় মানে ছোটো ছোটো কিওয়ার্ড বা ট্যাগ সিলেক্ট করা হয় যাতে আপনার সাইটটি সবাই যখন সার্চ করবে তখন সহজে যেন খুঁজে পায় তো আমি অলরেডি এটি তৈরি করে রেখে দিয়েছি আমি এটা ট্যাগুলো নিতে হয় হচ্ছে এখানে ম্যাক্সিমাম পনেরোটি ট্যাগ আপনি ব্যবহার করতে পারবেন বা কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন আর প্রতিটি কিওয়ার্ড আপনি জাস্ট কমা দিয়ে দিয়ে ব্যবহার করবেন এখানে এখানে ডিটেলস বলা আছে দেখলেই বুঝতে পারবেন ওকে এখানে দেখেন এর পরের অপশানে যদি আমরা আসি এখানে সাপোর্টিং ইয়োর আইটেম আপনার থিমে আপনি সাপোর্ট চালু রাখবেন কি না এটা আপনি সেখান এখান থেকে চুজ করে দিবেন ইয়েস অবশ্যই দেওয়া উচিত তা না হলে যখন কেউ কিনতে যাবে যদি দেখে যে সাপোর্টটা দেওয়া নাই তাহলে আপনার এটা সে কিনতে বেশি আগ্রহী নাও হতে পারে আর এই সাপোর্টিং আইটেম সম্পর্কে যদি আরও জানতে চান তা আপনারা এইখানে যে দেখতে পারেন এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে থিম ফরেস ডট নেট স্ল্যাশ পেজ স্ল্যাশ আইটেম সাপোর্ট পলিসি এইখানে যে আপনারা এই ডিটেলস বুঝতে পারবেন যে সাপোর্ট দিক কী বলতে চেয়েছে ওকে এইবার আমাদের যেটার জন্য আমরা এত কষ্ট করি বা পরিশ্রম করি সেটি হচ্ছে যে আমরা এটা সেল করব তো আপনি কেমন ডলারে বা কেমন প্রাইজে সেল করবেন সেটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন তো আপনি যে কোনো সময় এটি আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জও করতে পারবেন কোনো বিষয় না তো আমি আপাতত সেলটি বাড়ানোর জন্য একটু কম দিচ্ছি কিছুদিনের মধ্যে আমি এটি প্রাইস বাড়িয়ে দিব এটা একটা টেকনিক আপনারা বলতে পারেন সো আপনারা এখানে দেখবেন যে এই ক্লায়েন্ট যখন কিনবে তখন হচ্ছে তার এই বারো ডলার পে করতে হবে ওকে তাহলে এখানে সেটা আপনার ইচ্ছা মতো এখানে বসিয়ে দিবেন এখানে আপনি লাখ ডলারও বসাতে পারেন নো প্রবলেম কিনবে কিনা এটাই হচ্ছে বিষয় এরপরে আছে এক্সটেন্ডেড লাইসেন্সের জন্য আপনি কত প্রাইস দিবেন এক্সটেন্ডেড লাইসেন্স বা রেগুলার লাইসেন্স থিম ফরেস্টে কি এটা দিয়ে আপনার একটা সার্চ দিবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কি জিনিস আর সংক্ষেপে যদি বলি যে আপনার এই সাইটটি কেউ যদি কিনে বাইরে সেল করতে চায় তার ইচ্ছা মতো তাহলে সে করতে পারবে এরকম কিছু ব্যাপার আছে এইটার জন্য সে কত প্রাইস দিয়ে আপনার এই সাইটটি কিনতে হবে সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন থিম ফরেস্টে রেকমেন্ড করা আছে দেখেন সাতশো ডলার থেকে আটশো মিনিমাম হওয়াটা হওয়ার জন্য ওরা রিকমেন্ড করছে তো আমরা সেরকমই করে দিলাম ধরেন এখানে পাঁচশো দিয়ে দিলাম ঠিক আছে সো তাহলে টোটাল প্রাইস আসবে হচ্ছে ষাটশো ডলার ঠিক আছে ওকে এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে রিভিউয়ার টু মেসেজ টু রিভিউয়ার মেসেজ টু দি রিভিউয়ার এটা আমরা বুঝতে পেরেছি তার মানে আপনি যে প্রোডাক্টটি আপলোড করছেন এই প্রোডাক্ট কোনো একজন রিভিউয়ার আপনার এটাকে রিভিউ করবে যে এটা অ্যাপ্রুভ করার মতো কি না বা আপনার এটাকে অ্যাপ্রুভ করা যায় কি না অথবা কোনো প্রবলেম আছে কি না এটা সে দেখবে তাকে আপনি একটি মেসেজ দিবেন নর্মালি আমরা কাউকে যেন যখন কোনো কিছু দিতে চাই তখন মেইলে যেমন করে থাকি এরকম একটি বিষয় আমি সেই টেক্সটিও রেডি করে রেখেছি সো এখান থেকে আপনি সেই টেক্সটি দিয়ে দিবেন কমেন্টে এখানে সুন্দর করে আপনার কথাগুলি লিখে দিবেন আর এখানে অগোছালো বা মানে প্রয়োজনীয় কথাগুলো সুন্দরভাবে দেওয়াটাই ভালো আমি মনে করি আচ্ছা তারপরে যেটি আছে যে এখানে আপনি যে ফাইলগুলি ব্যবহার করেছেন সেইগুলির আপনার লাইসেন্স আছে কি না বা আপনি কি পলিসি ব্যবহার করেছেন এইগুলি থিম ফরেস্টে আপনার এই এইটা অপশানটা আপনাকে অবশ্যই সিলেক্ট করে দেওয়া উচিত ঠিক আছে আপনি কারণ হচ্ছে আপনি কোনো ভায়োলেন্স করছেন না আপনি যদি কোনো ভায়োলেন্স করে থাকেন সেক্ষেত্রে থিম ফরেস্ট কিন্তু আপনার সাইটটি ডাউন মানে ই করে দিতে পারে বন্ধ করে দিতে পারে বা রিমুভ করে দিতে পারে এখান থেকে ওকে তাহলে আমাদের সব কাজগুলি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আশা করি এখন যদি আপলোডে ক্লিক করি সব ঠিকঠাক থাকলে আমাদের এই সাইটটি আপলোড হয়ে যাবে ওকে বিসমিল্লা বলে আমরা আপলোড করে দিলাম প্রসেসিং প্রসেসিং প্রসেস হচ্ছে আমাদের এটা প্রসেস হয়ে গেলে 
আমাদের এই টেমপ্লেটটি সাবমিট হয়ে যাবে এই ফাঁকে কিছু কথা বলে নেই আমাদের এই টেমপ্লেটটি সাবমিট হওয়ার পরে কোন একটি মিসিং দেখাচ্ছে মেবি হ্যাঁ আমাদের টেমপ্লেটটি সাবমিট হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা একটু হিডেন আইটেমের মধ্যে যাই আমরা টেম্পলেটটি সাবমিট দেওয়ার পরে এখানে দেখেন আপনি যদি ড্যাশবোর্ডে আসেন তাহলে এইখানে আপনার কারেন্টলি কারেন্টলি প্রসেসিং আপলোডস এখানে দেখাবে আপনার এইটা রিভিউয়ে আছে যে এটা আপনি চাইলে ডিলিট করে দিয়ে আবারও আপলোড করতে পারেন সো রিভিউয়ারের কাছে এটা গিয়েছে এইটা যখন আপনার রিভিউয়ার দেখবে আপনার যদি কোনো রিজেক্ট থাকে থিম ফরেস্টে মূলত দুই ধরনের রিজেক্ট দেওয়া হয় একটা হচ্ছে হার্ড রিজেক্ট যেটা হচ্ছে থিম ফরেস্টে গ্রহণ করার অনুপযোগী একটা টেম্পলেট বা থিম সেটা হলে আপনি আপনি ওই টেম্পলেটটি আর দিতে পারবেন না থিম ফরেস্ট এটা বলে দেয় আর একটা হচ্ছে সফট রিজেক্ট যেটা হচ্ছে আপনার কিছু ফল্ট আছে বা কিছু সমস্যা আছে সেটা যদি আপনি ঠিক করে দেন তাহলে ওটা অ্যাপ্রুভ করে নেবে সো আমরা এরপরে ওয়েট করব আমরা থিম ফর এই এই টেম্পলেটটির জন্য জন্য যে কবে রিভিউয়ার রিভিউ দেয় যদি এটা সফট রিজেক্ট হয় তাহলে সফট রিজেক্টে কি থাকে কিভাবে ওইটা ঠিক করা যায় আমরা দেখব আর যদি একবারেই অ্যাপ্রুভ করে নেয় তাহলে তো আর ওইটা দেখা হলো না ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি থিম ফরেস্টে প্রোডাক্ট কিভাবে আপলোড করতে হয় বা কিভাবে সাবমিট দিতে হয় এটা আপনারা ভালোভাবে বুঝেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি